웹스퀘어 퀵하이드입니다. 오토컴플리트의 이네이블 컬럼 속성과 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 특정 항목들을 선택 목록에서 비활성화할 수 있습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 비활성화 여부를 판단할 기준 컬럼을 지정하고 이네이블 컬럼 펄스 밸류는 비활성화하기 위한 이네이블 컬럼 값을 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 오토 컴플리트입니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 라벨 값으로 데이터 리스트 1의 시티 컬럼의 데이터를, 밸류 값은 코드 컬럼의 데이터를 사용합니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 데이터 리스트 1을 더블 클릭합니다. 코드, 시티, 컨트리, 타입 컬럼이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 스크립트 탭을 선택합니다. 페이지 로딩 시 데이터 리스트 1의 데이터를 정의하고 설정하는 코드입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 컨트롤 버튼을 누르고 마우스 우클릭한 후, 뷰 데이터 컬렉션을 선택합니다. 데이터 리스트 1의 데이터가 정상 설정되었는지 확인합니다. 오토 컴플리트는 시티 컬럼의 데이터를 선택 항목으로 표시하고 있습니다. 이 선택 항목 중 컨트리 컬럼의 값이 코리아인 데이터를 선택 목록에서 비활성화해 보겠습니다. 디자인 뷰에서 오토 컴플리트를 선택한 후 프라퍼티 뷰에서 이네이블 컬럼을 검색합니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 컨트리로, 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 코리아로 설정합니다. 컨트리 컬럼이 코리아인 데이터는 선택 목록에서 비활성화하겠다는 의미입니다. 저장 후 페이지를 다시 로딩하면 컨트리가 코리아인 항목이 비활성화되어 표시되고 선택할 수도 없습니다. 비활성화되지 않은 항목만 선택 가능합니다. 또 다른 예로 타입 컬럼의 값이 오버시즈인 항목만 비활성화해 보겠습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 타입으로 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 오버시즈로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이번에는 타입이 오버시즈인 항목이 비활성화되어 표시되고 선택할 수 없습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.